ساری دنیا کے مولی کہتے ہیں ماں ہیں ہماری امی ہیں والدہ ہیں چپ کر کے بتانا بالکل ایسے تھوڑے جاگ رہے ہو وہ بھی بتانا پورے پنجاب کا پاکستان کا مجمع ہے میں تم سے پوچھتا ہوں پورے مجمع میں سے وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اپنی ماں سے پڑھتا ہو تیرا چوک باسی میں شک کرے سا بھی کر رہے نہیں کوئی نہیں یہ دال دس سوڑی تھے پھر تو سوڑی اگلی لینڈ ٹھیک ہونی چاہیے مسجد نبی میں بھی یہی کپلا ہوگا میں نے ایک بڑا سادہ سا سوال کیا ہے کوئی اتنا مشکل سوال نہیں اس مجمع میں وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اپنی امی سے والدہ سے بے بے سے ماں جی نال پر دو ہے کوئی جی اچھا کوئی نہیں تھے ہونڈ دوستو بھی ماں سے پر دو ہوتا ہے یہ جو تیری ماں ہے تیرا پر دا کیوں ہے بولنا زبان سے جسے بات سمجھ آئے میں نے عرض کیا تھا یہ وقت اس بات کے کرنے کا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اپنے مذہب کی وقالت میں سب سے چھوٹا زاکر حسین ہونے کی حیثیت میں پوری دنیا میں سب سے پہلا میں ہوں جس نے ممبر پہ کہا ہے کہ نہیں ہے ماں ایک آیت میں ماں ہیں چھے آیتوں میں ماں نہیں ہیں پیغمبر قرآن چھوڑ کے گئے ہیں آیتیں چھوڑ کر نہیں تیری ماں ہے تو متھے لگ کے ریکھا پھٹا سادات اگر ماں ہے تیری ماں ہے مرشد اگر ماں ہے تو ان کے سامنے جا کے دکھو یہ ہماری ماں ہے نبی ہم جیسا حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں میں نے کہا پھر نبی کی بیوی کو بھابی کہہ کے دکھو یہ بات سادی نہیں بڑے بھائی کی بیوی کون ہوتی ہے اللہ تجھے نبی کو اببا نہیں بنانے دیتا تو بڑا بھائی بنائے پھر رہا ہے اب جو ہے یہ نہیں ہے آپ حضرت یہ تو سوئے ہوئے سے بھی قسم اٹھا کے پوچھ لو یہ بھی کہیں گے یہ آیت انہوں نے سنی ہوئی ہے ہر ختم میں فروٹ سامنے رکھ کے مولی پر دے ماکانا محمد محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں وہ باپ نہیں تو یہ ماں کیسے ہیں جسے تم اممہ کہہ رہے ہو اس کے شوہر کو اللہ اببہ کیوں نہیں کہہ رہے پردہ میں قرآن کھڑا حلین دو تو سر یہ قرآن کی قسمت ہے پڑھو تو بندے ایسے ایسے سر حلان شکر کئی حافظوں نے ویسے ہی شیل دلوائے ہوئے ہوتے چاہے آتا جاتا نہ ہو لگے صحیح کہ اسے زبان ہی آتا کس کو خبر تھی ہجرت کی شب ایسا بھی ہو سکتا ہے نفس علی کا مرضی رب سے سودا بھی ہو سکتا ہے اس کے علی میں روشن ہو سکتی ہے آنکھ کافر کی اور بوغز علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا ہے قرآن پار نہیں قرآن سمجھنے کی کوشش کر قرآن کو توتے بھی رات لیتے فائدہ دابے قرآن پار تو تجھے مطلب آتا تو نے ترابیہ نہ پڑھانی ہوتی دیرے بعد حافظ ہوتا ہی نہیں تیری کمرشل مجبوری ہے قرآن رٹا لگانے کے لیے نادل نہیں ہوا قرآن سمجھنے کے لیے قرآن بار بار کہتا فلا یتدبرون القرآن تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو 
قرآن شبینوں کے لیے نہیں آیا قرآن غور و فکر کے لیے نازل ہوا تیری سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ بولتا نہیں تانیا کبھی قرآن نکل گئے قرآن بولتا نہیں سامت ہے سامت کا مطلب ہے گنگا گنگا بولتا نہیں اشارے کرتا ہے یہ بندوں نے گنگے کے غلط اشارے ہی تو سمجھے ہیں کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں اس لیے تم ایک ملت پہ نہیں ہو تو انہیں گنگے کا مطلب ان سے نہیں پوچھا جن کے گھر سے آیا ہے قرآن ان سے پوچھ جن کے گھر میں نازل ہوا ہے اور اسی لیے پیغمبر آدم نے قرآن مجید کو کسی ایرے گہرے نتو خیرے ابو حریرے کے ساتھ نہیں کیا بلکہ نبی نے فرما القرآن ما علی و علی ما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو قرآن میں بسم اللہ ہے علی نکتا ہے بھائی بسم اللہ ہے قرآن میں سورہ الحمد ہے علی صاحب علی الحمد ہے قرآن میں سورہ کوثر ہے علی شاہ کی کوثر ہے قرآن میں ان باجری ہے علی شامل تطہیر ہے قرآن میں یا اجور رسول ہے علی مولا ہے ممبر قدیر ہے قرآن کو پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے علی علی کرو تو عبادت ہوگی ہائے قرآن کتاب اللہ ہے علی یاد اللہ قرآن کتاب اللہ علی حجت اللہ قرآن اللہ کا اصلی صحیفہ ہے علی پیغمبر کا سچا خلیفہ ہے قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا کیوں جی قرآن بھی ووٹوں سے نہیں بنا علی بھی ووٹوں سے نہیں بنا قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن دعویٰ ہے علی دلیل ہے بولے گا وہی جس کے سو کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہوگا قرآن دعویٰ ہے علی دلیل ہے قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن حاجت ہے علی حاجت روا ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کچھ ایک آیت نے کہا ماں ہے باقی آیتیں کہتی ہیں ماں نہیں ہے نبی باپ نہیں ہے یہ مائیں ہیں وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے ایک لفظ میں ترجمہ سمجھاتا ہوں بتاتا نہیں سمجھاتا ہوں جو ہم جیسی تھی ان سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا اور جو ہم جیسا نہیں تھا اس سے رشتہ توڑ دیا پڑھنے لگا ہوں دو روایتیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی پوری ذمہ داری سے فکر عرض کر رہا ہوں امل مومنین حضرت بی بی عائشہ فرماتی میں ایک ہانڈی میں سالن پکاتی تھی اسے دو برتنوں میں ڈالتی تھی ایک کو کہتی تھی یہ رسول خدا کو کھلاؤں گی ایک کو کہتی تھی یہ خود کھاؤں گی آ کے پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے ہانڈی ایک ہوتی ہے سالن ایک ہوتا ہے چولہا ایک ہوتا ہے پکانے والی ایک ہوتی ہے برتن دو ہوتے ہیں ایک آپ کا ایک میرا کیا وجہ ہے میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں حضور نے فرما ایسا انا لام میں سلوکے میں تم جیسا نہیں ہو ایک بندے نے کہا جی ڈینگی نے بڑا پریشان کیا ہوئے میں نے کہا اس کا مقدمہ نبی کے پاس بھی گیا تھا سلیمان بن داود کے پاس مچھر چلے گئے تھے کٹھے ہو گئے وہ کہا جی ہوا میں بڑا تانگ کرتی مہربانی کرو فیصلہ کرو اللہ کے نبی نے فرمایا جب دونوں فریق موجود رہوں میں فیصلہ نہیں کرتا میں ہوا کو بلاتا ہوں ہوا آ گئی مچھر چلے گئے یا نہ یہ دو کبھی کٹھے ہوئے نہ کبھی فیصلہ ہوئے جائے نہ کبھی کٹھے ہوئے نہ فیصلہ ہوئے کون ہے نبی جیسا پوری کائنات کی دیواروں پہ علی کے شیوں کو 
علی کی محبت کے جور میں کافر لکھ نہ ہمیں ڈر ہے نہ ہمیں پروا نہ ہمیں فکر مورخ تیرے مولوی تیرے کتابیں تیری اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ میٹرک کی جماعت کی کتاب کے اندر آج تک یہ فکریں موجود ہیں کائنات میں وہ مولوی پیدا نہیں ہوا جو انکار کر سکے کہ مسجد نبی کی تعمیر کے بعد پیغمبر اعظم نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا جن کی نیت ملتی تھی جن کی ذہنیت ملتی تھی جن کی شخصیت ملتی تھی جن کی طبیعت ملتی تھی نبی بازو پکڑتا گیا بھائی بناتا گیا حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو سر کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے اہل سنت علماء نے لکھا کہ مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کر علی رو رہے تھے پیغمبر نے جا کے پوچھا ماز جبکی کو کہا علی شبنا ابھی طالب ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتا ہے کہ رو نہ تو اور کیا کروں ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا پیغمبر نے علی کو اٹھایا مٹی کو جھاڑا سینے سے لگایا ماتھا چومتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا میں تجھے اس کا بھائی بناتا ہوں انتاخی فی دنیا والآخرا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی تیرے میرے رشتے دنیا میں رہیں گے والد صاحب فوت ہو جائے گوسل دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ گوسل دیتا ہوں اببا جی کو گوسل دیتا ہوں میت کو دنیا کا ہر رشتہ ختم رشتہ باقی رہے گا تو علی اور نبی کو اور بھائی ہوتا ہے وراثت کا شریف کوسر نبی کا ہے پلائے گا علی تو علی کو نبی سے آخرت میں جدا نہیں کر سکتا تو دنیا میں جدا کیسے کر سکتا ماں ہے کیوں ہے اللہ نے انہیں مائے کیوں کہا کچھ بے غیرتوں نے پیغمبر کی بیماری کے دوران میٹنگ کی کہ نبی ہم جہزا تھا بیمار ہے دنیا سے جانے والا ہے نو بیوہ چھوڑے گا بیوہ عدت گزار لے تو اس سے شادی سواب ہے کئیوں نے کہا ماشاءاللہ دو چار بے غیرتوں نے کہا انشاءاللہ ادھر کمینوں نے یہ میٹنگ کی ادھر غیرت خدا بندی نے آیت بھیج دی خبردار تمہاری ماں ہیں میں تو پکے ہیں بالکل ہمیں تھوڑی دیر بعد جاگ دے جاگ دے مردان ہی طرح سونا مرد پہ حرام ہاں ہاں سونا مرد پہ حرام ایک مولوی ہے ہی تو دی تقریر کوئی نہ پہ سونے تو ساری بار ٹھوڑ گئے اس کا ٹھہرو 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 پاس ایک میری بات سن لو اس کے بعد چلے جاؤ ایک کئی گال میں کر دی بندے رک گئے آج میں ثابت کروں گا بکرا حرام انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے قرآن سے رسول کے فرمان سے ثابت نہ کروں میرا قتل معاف سارے بندے بیٹھ گئے انہوں نے راج راج کی تقریر کی تھی دو ڈھائی گھنٹے اس سے بات ہوتا کہ وہ آخر الدعوانا ہاتھ چاہے اس دو نے کہا بکرے علی کر ہاں 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 اگر تکبیر نہ پھیری جائے تو بکرا حرام پھر یاد کھلی ہے تھوڑی جی میرے کے ان فکر آرد کرو میں جناب ہے اس لیے کام آئے تاکہ کوئی بے غیرت پیغمبر کی ہم شریخ شاک میں انتشادی ہے نکل 
میں کہتا ہوں اللہ میاں اگر تو نے شادی رکوانی تھی تو پھپھی کہہ دیتا ہوں پھپھی سمجھ دیں مطلب کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں ہیں دوسری آیت میں کہہ دیتا نبی تمہارا پھپھا نہیں ہے شادیاں پھر بھی رکھتی تھی ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی مجبوری یہ آپ سوئے ہوئے ہیں یزید اتنا بے غیرت ہے اس کا کردار ممبر میں بتایا نہیں جا سکتا ساری دنیا ناراض ہوئی تھی ایک ناصر عباس خوش ہوا تھا زاکر نائک پر ہر بندے نے کہا تھا لانت ہے لانت ہے لانت میں کہ شابہ سے شابہ سے شابہ میں نے کہا جی او کیوں میں نے کہا اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا دی اس نے تو بڑی آسانی پیدا کر دی ہے میں رضی اللہ کی کولیفیکیشن بتا دی ہے کئی کئی جوان آکے ہم سے نراز ہوتے ہیں جی فلان صاحب تو ہمارے رضی اللہ ہے آپ اس پر لانت کو بھیج دیں میں نے کہا اس نے یزید جیسے لانتی کو رضی اللہ کہہ کے آسانی پیدا کر دی اب ہم مسلمانوں کو کہیں گے سارے رضی اللہ چیک کر لیا کرو کہیں اندر یزید نہ چھپا ہوا ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی کہہ دے پھپیاں ہیں نہیں اچھا کہہ دے ماسیاں ہیں ماسی خالہ ماسی سے شادی ہوتی ہے نہیں ہو سکتی نا کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری ماسیاں ہیں دوسری آج میں کہہ دیتا حضور تمہارا ماسر نہیں مسئلہ پھر بھی حال تھا لیکن نہ پھپی کا نہ ماسی اممہ کا کیوں پھپی سے شادی حرام پھپی کی بیٹی سے جائز بلیسی ہوا بندہ دے دی خیرت اجازت دے دی پھپی سے شادی حرام پھپی کی بیٹی سے جائز خالہ سے شادی حرام خالہ کی بیٹی سے جائز لیکن ماں سے شادی حرام ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام اگر اللہ کہتا پھپیاں ہیں تو پھر امتی کی سید آدھی سے شادی جائز ہو جاتی خدا نے کہا ماں ہے جیسے ماں سے حرام بیسے ماں کی بیٹی سے حرام تو جسے بہن کی تمیز نہ ہو اسے بڑا حرام زیادہ کائنات میں کھول عزت کر سادات عزام کی ایک لمحے کی سید آدھی ہو ماں سمجھ علی کی ولایت پر کار بند رہے سادات کی عزت کا احترام پورا رستہ شہن شاہ غیرت کو کسی وقت جلال نہیں آیا ایک کا ایک فکرہ بالکل بسید آدھے کے حوالے میں پورا رستہ مالک صبر و رضا کو شہن شاہ غیرت کو زین العابدین کو سید الساجدین کو جسے حسین فرماتے تھے غیرت اللہ اللہ کی غیرت بے شک رات ہو گئی ہے لیکن حسین دن رات کا مالک ہے بستے زمانے میں گھار آیا ماں وضو کر رہی تھی مو دوسری طرف کر کے سجار کہتے ہیں اممہ میرا سلام ماں نے سمجھا میری طرف دیکھنا نہیں چاہتا جا کے آقا حسین سے کہا میرا سجاد عجیب رنگ میں سلام کر کے گیا مو دوسری طرف اممہ میرا سلام سید نے قریب بلایا سجاد اممہ کی طرف دیکھ کے سلام کیوں نہیں کیا رو کے سجاد کہتے ہیں بابا میری اممہ وضو کر رہی تھی مستور وضو کرتے وقت سر کا مسا کرتے ہوئے چادر ہٹاتی ہے میری ماں سر سے چادر ہٹاتی ہے میری نظر ماں کے بالوں پہ پڑ جاتی ہے اللہ تیری ہائے قبول کرے حسین کی ماں رات کے اس وقت تیرا رونا قبول کرے حسین کی ماں آل محمد کے ماننے والوں کے دشمنوں کو غر کرے حسین کی ماں حسین کے دوستوں کو سلامت رکھے جنہیں فکرہ سمجھ آئے انہوں نے ہائے کیے جسے نہیں سمجھ آئے اسے فکرہ پھر سمجھاتا ہوں وہاں سے کہ کہا مولا سجاد نے میری اممہ وضو کر رہی تھی عورت وضو کرتے وقت سر کا مسا کرتی ہے سر کا مسا کرنے کے لیے اسے چادر ہٹانا پڑتی ہے میری ماں وضو کرتی سر سے چادر ہٹاتی میری نظر بالوں پہ پار جاتی میں مرنے سے پہلے مر جاتا ہوں حسین کے شیعوں اس زین العابدین کو شام غریبہ میں اتری ہوئی چادر کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ زینب کہہ دیئے جاگ اب تو امام زمانہ ہے اس نے صبر کیا شام غریبہ آئی صبر کیا 
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں کمر میں لنگر گردن میں توک بڑی دنیا کہتی ہے کہ توک وزنی اتنا تھا پورا رستہ سجاد رکو کی حالت میں رہا میں نے اس توک کی چار دفعہ زیارت کی ہندوستان میں پڑا ہوا رات کا وقت ہے ممبر رسول ہے اسے میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے مستانہ جی قسم کھا کے کہتا ہوں خالی لوہے کا توک نہ تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی باتم کر سینے میں باتم کر جو شام شاہی بیٹھی ہے تیرا چہرہ نہیں دیکھ رہی ہوگی رات لیٹ ہو جائے وہی روتے ہیں جو میت کے زیادہ کچھ لگنے والے تھوڑی پہ آئے بیٹھے گریبوں کی اس رنگ میں بیٹھ پتا چلے تماش بھی نہیں سیدوں کے انجرے گھر کا ارمان لے کے زینب کی چادر کا دکھ لے کے شبیر کے لاشے کا دکھ لے کے بے کفن امام کے جنازے میں آکے بیٹھا ہوا ہے اداداران امام مظلوم ایسا وقت بھی آیا ہے رستے میں کافلہ چل رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا میں اشارہ کر کے گزروں گا جتنے ماتمی بیٹھو دیکھنا میں اطراف سجاد نے نماز شروع کر دی شمر کہتے ہیں کافلہ چلاؤ سنا ساروں نے ہر بندے نے سمجھا نہیں سجاد نے نماز شروع کی ظالم کہتے ہیں کافلہ چلاؤ کسی کی آباد ہے کہتی نماز پڑھ رہا ہے اس نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے نہیں جاندہ سجاد سے کوئی چھوڑے نماز چلے سجاد اور نماز چھوڑ دے ایسا ہو نہیں سکتا تھا پھر نماز بھی ہوتی رہی کافلہ بھی چلتا رہا نماز بھی تو ہے کرے گا اگر تجھے بات سمجھ میں آگئی نماز بھی ہوتی رہی کافلہ بھی چلتا رہا پھر ان ظالموں نے کیا کیا تو بے غیرت گھوڑوں میں بیٹھے سجاد کی زنجیروں میں انہوں نے ہاتھ ڈال کے گھوڑوں کو چلانا شروع کیا ساتھ میں زنجیر کھیجتے تھے تیرے کہ جور امام کا ماتھا بازار میں جا کے زمین پہ لگا ان ظالموں نے کھیجنا شروع کیا سید کرتا بھی آیا پڑتا بھی آیا سبحان ربی العالی و بحمد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ جا علیکم اللہ من الباقین مولا میرا تمہارا شمار رونے رولانے والوں میں کرے جاؤ کائن آپ سے پوچھو کب جلال ہویا بازار شام سے زینب گزرتی رہی سجاد صبر کرتا رہا کھڑے ہو کے نہیں جل سکی علی کی بیٹی سجاد صبر کرتا رہا سید ضرور ہائے کرنا کھڑے ہو کے نہیں جل سکی علی کی بیٹی بیٹھ کے چلتی رہی سجاد صبر کرتا رہا بے غیرت کا دربار آگیا آگے آگے فیضہ کھڑی پتہ ہے فیضہ آگے کیوں کھڑی تھی کہ میں ایک لفظ کہتا ہوں امام کا ذاکر ہے میرے بھائی مرشدی ایک فکرہ کہتا ہوں معلوم ہے فیضہ آگے کیوں کھڑی تھی جب کبھی جزید کتے کو شراب کا نشا چڑھتا تھا تخت کے زور پہ سیدوں پہ کوئی ظلم کرتا تھا اس وقت اسے للکار کے کہتی تھی اوپ بے غیرت تخت کے زور پہ اس خاندان پہ ظلم نہ کر جس تخت پہ ناز کر کے ان پہ ظلم کر رہا ہے ایسے تخت پہ جوتی رکھ کے ان کی کنیز بنی ہو رو گو اپنی مرضی کا جتنا رونا ہے لیکن ایک منت مرتے دام تک یاد رکھنا جب تک تمہاری زندگی ہو کبھی زندگی میں مو پہ رومال رکھ کے نہ رو کبھی نہ سمجھ حسین کو رونے میں شکل خراب ہوتی تیرا مو خراب نہیں ہوتا تیرا مو ٹھیک ہو جاتا پانچویں امام کے گھر مجلس تھی مومن سامنے مو پر رومال رکھ کے رو رہا تھا تیرے پانچویں امام نے جھنک کے کہا جابر کیوں نہیں روتا حسین کو اس نے رومال آگے کر گئی کہا مولا دیکھ آسو اسے بھی گیا میں حسین کو رو رہا ہوں فرما واہ جابر رونا حسین کو اور مو پر رومال رکھ کے رونا اس نے کہا مولا کیسے رو کہا بیسے رو جیسے بھوڑی ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ کے رو جس کی کوئی آس نہ رہ گئی ہو جس کی کوئی امید نہ رہ گئی ہو جب تک رونے والے باقی رہیں گے فاطمہ زہرہ کی دعائیں آتی رہیں گی زندگی میں جب بھی رونا سمجھنا حسین کی ماں تم پر راہ 
راضی ہے تم غریب زہرا حسین ابن علی کو رو رہے ہو میں نے پورے فکرے پڑے قبلہ آگئے میں مقتل کا یہ آخری لائن پر کے ممبر کو چھوڑا ہوں پورا رستہ سبر کیا ہوں ہر مقام پر سجاد سبر کی تصویر بنا رہا ہوں اسے غیرت کس وقت آئی میں سید نہیں ہوں میں سیدوں کی کنیز کی اولاد ہوں کوئی سید اس روایت کو کھول کے پڑھے تو پڑھے نہ میری زبان کی جنت ہے نہ میرے شجرے کی اوقات میں اشارہ کر کے آگے گزر جاؤں گا تو جھولیاں پھیلا کے یہ فکرہ سن لینا جو جو دعائیں میرے تمہارے دل میں اس وقت حسین کی امہ قبول کرے گی لیکن ہائے دل سے کہنا اگر بات سمجھ میں آ جائے سجاد کو کب جلال آیا جسے بازار میں جلال نہیں آیا پانچ لاکھ شرابی ناچتے رہے بی بی زینب خطبہ پڑھتی رہی سجاد کو جلال نہیں آیا مجھ سے پوچھ اسے جلال کب آیا جب دربار یزید میں ایک بے غیرت نے آباز دے کے کہا یزید میرے گھر کوئی کنیز نہیں ہے میرے گھر کوئی کنیز نہیں ہے اس کے آگے میں پڑھوں تو میری زبان جل جائے اس نے کسی سید زادی کی طرف اشارہ کیا چار سال کی مخدومہ ترپنے لگی سجاد نے اللہ اکبر کہا ماتم کا جس کا سینہ نہیں دکھتا سجاد نے اللہ اکبر کہا سجاد کی سجیرہ ٹوٹ گئی سجاد کا فکرہ سن سجاد تخت کے قریب آیا قریب آ کے کہتا ہے او شدید مجھے حسین رہنے دے عباس بننے پر مجبور نہ کر ماتم کر ماتم کر سجاد کی آباد آیا بے غیرت کمینے اوہ بے غیرت کمینے مجھے حسین رہنے دے عباس بننے پر مجبور نہ کر یہ ایک مرتبہ یہ ظالم کی توجہ حدی اور کہتا یہ کون ہے ضعیفہ اسے آگے سے ہٹاؤ ضعیفہ کا نام آیا شمر نے تازیانہ اٹھایا ادھر شمر قریب آیا بی بی کی آباد ہے اما فضا ہٹ جاؤ رو کے کہہ دیا یا اما نہ کہہ یا سامنے سے ہٹا نہیں جاندیو فضا کون ہے کھڑا کھڑا بندہ تھاک جائے نا جی کبھی دایا پاؤں اٹھاتا ہے کبھی بھایا پاؤں اور اس وقت ماتم کر کے رونے والا حسین کا عزادار پوری رات فضا نے پاؤں اٹھائے نہیں نہ دایا پاؤں اٹھایا نہ بھایا پاؤں اٹھایا کسی نے پوچھا فضا تو تھکتی نہیں کہہ دیئے تھکتی ہوں پھر پاؤں کیوں نہیں اٹھاتی کہہ دیئے تو نے انصاف نہیں کیا میرے پیچھے زینب ہے سامنے شرابی ہے میرا پاؤں اٹھا ہوا ہو زینب کا پاؤں زمین پہ ہو بے غیرت کی نظر زینب کے پاؤں پہ پڑ جائے میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گی کتے کا بچہ جزید کہہ دے اسے سامنے سے ہٹا تازیانہ لے کے شمر آیا بی بی کہہ دیا سامنے سے ہٹ ایک روایت اس نے فضا کے پورے ہاتھوں پہ تازیانہ مارا خون کا فوارہ پھوٹا فضا جلال میں کہہ دیا اس دربار میں کوئی حبشی ہے اب وہ بندہ چپ رہے گا جس کے دل میں حسین نہیں ہے جو کبھی نہیں رویا اسے دعوت دیتا ہوں فضا کی آواز آئی اس دربار میں کوئی حبشی ہے یا تین سو حبشیوں نے تلواریں نکالی جزید کے پاس آگے کہہ دے ہو جزید شمر کو روک دے تو انہیں ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارس سمجھ لیا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کے بارس کوئی نہیں یہ کوئی علی کی بیٹی ہے کہ اسے چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا فضا نے روکے کہا بی بی مجھے معاف کر دے اگر مجھے پتا ہوتا میں لکھواری آکھا میں لکھواری ہم سیکھے تھے او جزید تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارے سمجھ لیا زینب کی آباد آئی نانا اب تو راضی ہو دائیوں کے وارس آگے زہرہ ماشاءاللہ 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 تشریف رکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرات تشریف رکھیں دعا ہے خواہ
خالے کے دو جہاں اس ذکر کے صدقے میں جناب مولانا ناصر باس ملتان کی زبان میں اور تاثیر پیدا کرے بہت مقبول مجلس کے بعد دور حاضر کے مقبول زاکر زاکر آل محمد محترم المقام عزت معاف 